こんにちは。オレンジシフトの谷です。今回はヘニリーフォトで写真のイメージを大きく変えていきます。同じ写真で試したい方は概要欄に素材のリンクを貼っておきますのでダウンロードしてください。まず背景と人物を分離します。レイヤーのパネルを見ると背景が1枚だけですのでレイヤーのメニューから選択範囲を複製を選びますまたはショートカットの Ctrl+J はよく使いますので覚えておくと便利です続いて人物の部分を選択しますいろいろな方法があると思いますが選択ブラシツールを使って作業していきますブラシの大きさが小さいのでブラシの大きさを大きくしておきます続いて人物の中をドラッグしてなぞります少し大きめに選択されてしまいましたのでオルトキーを押しながら多めに選択された部分をクリックして解除していきます続いてレイヤーのパネルの一番下にあるマスクレイヤーのボタンをクリックしますこの操作をすることによって上のレイヤーが人物でくり抜かれた状態になります下のレイヤーを非表示にしてみるとこのような状態になっていることがわかります選択範囲はすでにいりませんので選択のメニューの選択を解除 Ctrl+D を押して解除しておきますこれで人物の部分と背景の部分を分離して作業することができます。今回は背景の上にグラデーションを作成していきますので、背景レイヤーをクリックして、ピクセルレイヤーを追加のボタンをクリックします。グラデーションツールを選択します。グラデーションのタイプはなしから円錐形に変更します。人物の中心部分からドラッグしてグラデーションを作成しますグラデーションの色を変更しますのでカラーのパネルを表示させますこちらでは今黄色い色を選択した状態になっています画面の右下にあるように2つの丸いボタンがあってそこでそれぞれ色を選択するようになっています今回はどちらの丸の部分も同じ色に選択したいのでこの黄色の部分を選択した後にカラーパネルのスポイトの絵を押しっぱなしにしてそのままドラッグしますそして隣にある黄色い色を拾っておきますこれでスポイトに黄色い色が蓄えられている状態になりますもう一つの丸の部分を選択してスポイトの絵をクリックすることによってこの黄色が適用されて2つ同じ色が設定されます対角線上の丸の部分をクリックしてこちらは青い色に設定してみますさらに右の上の部分の線の上をクリックして新しい色のポイントを作成させますここは赤っぽい色に設定してみます続いて左下のところにも新しいポイントを作りますこちらは緑っぽい感じに設定してみます。以上で色の設定が終わりましたので、背景と合成します。合成するためにはレイヤーのパネルのところにあるブレンドモードを切り替えます。標準となっている部分をクリックして、いろいろなブレンドモードに変えると、いろいろな合成の方式を選ぶことができます。今回はこの中から焼き込みカラーを選択します。オフェニティフォトの便利なところは、このように合成モードを選択した後でも、グラデーションの色を簡単に変更することができて、非常にやりやすかったりします。続いて人物と境界の差がはっきりしすぎてますので、この部分を少しぼかして修正していきます。レイヤーのパネルのマスクを選択しますマスクを選択するときにマスクと書いてある文字の横の部分を選択してしまうと
マスクとその上の背景が一緒に選択されてしまいますので必ずマスクのサムネイルをクリックするようにしてくださいぼかすためにはフィルターを利用しますフィルターのメニューのぼかしの中にあるぼかしガウスを選択します半径の値を調節することによってぼかし量を設定することができます今回はたくさんぼかしたいので100にしておきますもしももっとたくさんぼかしたいときにはスライダーは一番端に来てしまってますがこの数値をクリックして直接、まあ、仮に200とか入れますけども入れて変更することができるようになってます今回は100に戻しておきます適用することでいい感じにマスクの境界が出来上がりました合成によって背景が少しビビッとで派手な感じになってしまいましたので人物をもう少しコントラストを強めて浮き上がらせたいと思います今回の補正はカーブを使いますレイヤーのパネルの下のところにある調整のボタンをクリックしてそこからカーブを選択しますカーブでコントラストを強調するためには上の方を持ち上げて下の方を下げることによって明るい部分をより明るく暗い部分をより暗くということができます標準ではこのカーブを使った時に人物だけの明るさが変わってるわけではなく背景も一緒に変わってしまってますので人物だけにカーブの設定を適用しようと思いますレイヤーのパネルのカーブ調整と書いてある場所を背景の下に持っていきますドラッグして背景の横に合わせます横に短い縦線が表示されますのでここでマウスを離すことによって背景の中にカーブ調整レイヤーを入れたことになりますドラッグの仕方によってはこの位置ではなくもう一度試しますけども取り消してカーブの下に持ってくると横の長い線が出てきてそこで離すことによって効果は同じなんですけどもちょっとマスクよりも前面に出た感じに持ってくることもできます。どちらでもお好きな方で結構ですけども、畳んだ時に、これレイヤー、これ子供のレイヤーにした状態なんですけど、子供のレイヤーにした時には見えなくなってしまいますので、こちらは見えなくならないように、マスクと同じ位置に持ってくるように、縦の線が出たところでマウスを離しておきます。こうすると畳んだ時もちゃんと表示されてて使った効果が分かりやすくなります再び人物のコントラストを微調整します調整が終わりましたのでカーブのダイアログは右上のバッテンをクリックして閉じます最後にもう少しデジタルっぽい雰囲気にしたいので全体にノイズを追加しますレイヤーのパネルの下のライブフィルターのボタンをクリックしてノイズを追加を選択します強度の値を好みで調節しますライブノイズの追加のダイアログも右上のバッテンをクリックして閉じて作業が終了になりますこれで最初の写真と比べるとかなり違ったイメージを作り上げることができたと思います最初と比較したい時にはレイヤーのパネルで今やった補正の部分をクリックシフトクリックで丸ごと選択して右端のチェックボタンをクリックして表示表示を切り替えてみてください簡単に比較することができます以上になりますそれではまた。